ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ടേസ്റ്റി മലബാർ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചട്ടിച്ചോറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചട്ടിച്ചോറ് കഴിക്കുന്നത് കറാമയിലുള്ള കാലോരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അടിപൊളി ചട്ടിച്ചോറായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം ഒട്ടും കളയാതെ അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളി ഒരു ചട്ടിച്ചോറ് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചോറ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് അരി കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് കുക്കറിലാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാറ് ഇപ്പോൾ കുക്കറിലാവുമ്പോൾ സോനാ മസൂരി റൈസിനൊക്കെ ഒരു വിസില് മാത്രം മതി അധികം ടൈമൊന്നും എടുക്കില്ല മീൻ കറിയായിട്ട് ഇന്ന് ചെമ്മീൻ മുളകിട്ട കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ പുളി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് അത് നല്ലപോലെ കുതിർന്ന് കിട്ടും മീൻ കറിക്ക് ആവശ്യമായ ചെറിയുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മീൻ കറിക്ക് മാത്രമല്ല ചീരത്തോരനും അതുപോലെ തന്നെ മോര് കാച്ചിയതിനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉള്ളി അരിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി കുറച്ച് സമയം കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കുറച്ച് സമയം മുമ്പ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ അങ്ങ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അധികം അങ്ങ് കണ്ണിൽ നിന്നൊന്നും വെള്ളം വരില്ല ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ മുഴുവനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മീൻ മുളക് ഇട്ടതിന് ആവശ്യമായ തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറിയ പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് മീഡിയം വലുപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയും രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇതിന് പുറമേ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ മീൻ മുളക് ഇട്ടയിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കും അപ്പോൾ കറിയിൽ അത് കാണാൻ വേണ്ടി നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തും അതൊക്കെ ഒന്ന് ഉടച്ചിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിലാണ് മീൻ കറി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചട്ടിയിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്ത ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതിന് പുറമെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കൂടി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറിയുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂണ് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച പുളിയുടെ നീര് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ കൈവെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പുളിവെള്ളം കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എത്രയാണോ നമുക്ക് കറി വേണ്ടത് അത്രയും പുളിയിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവിൽ ആ പുളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറി ഒന്ന് തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ചെമ്മീൻ കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ചെമ്മീൻ്റെ തല കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ആ തലയെടുത്ത് കളയാം പക്ഷേ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തലയിട്ടിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കറിയിൽ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കും കറിയിൽ ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ഈ സമയം കറിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചീരത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീര ഒന്ന് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ചീരയുടെ വേരിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുഴുവൻ പൂഴിയാണ് പൂഴിയും മണ്ണും പോകുന്നത് വരെ കുറേ വെള്ളത്തിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക ഇത് കഴുകിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഇലകളുടെ ഇടയിലെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കണം ചില സമയം പുഴുവാങ്ങറ്റം ഉണ്ടാവും
അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അത്ര ശീലം കുറവാണ് ഞാൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വെജിറ്റബിളും ഞാൻ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ മീൻകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചീര മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ചെറിയുള്ളി നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ ചിരവിയത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചീരത്തോറൻ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കായ്മുളക് പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വില വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തോരണും ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അധിക സമയമൊന്നും വേണ്ട ഇലക്കറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം തന്നെ ഈ തോരൻ റെഡിയാവും മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മോനം വന്നിട്ടുണ്ട് അവനാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോരൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് ചെയർ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്നിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചീരത്തോരൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് തേങ്ങ കൊണ്ട് ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് ചെറിയുള്ളി തൊലി കളഞ്ഞത് മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസ് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കായ്മുളകൊക്കെ നല്ലപോലെ അരഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി തേങ്ങ കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിൽ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അടുത്തത് മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പം മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം മത്തി കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മുതലുള്ള വീഡിയോ ആണത് അപ്പം ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റബ്ബ് ചേർക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ മുന്നേത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ആ ഒരു വീഡിയോ കൂടി ഒന്ന് പോയിട്ട് കാണണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അതുപോലെ കുരുമുളക് അതുപോലെ മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ലെമൺ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു മത്തിയുടെ മസാല റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് മത്തിയുടെ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മോര് കാച്ചത് റെഡിയാക്കാം ഞാനിവിടെ ചട്ടിയിലാണ് മോര് കാച്ചുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓയിലിലേക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെറിയുള്ളി ഇഞ്ചി രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു നുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂണ് ജീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തൈര് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ മുളകിട്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കറികളൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നമുക്ക് ചട്ടി ചോറ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ചോറും കറികളും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരം പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ചോറാതി ഇടുകയാണ് അതിന് ശേഷം കറികൾ ഓരോന്നായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മീൻ മുളക് ഇട്ടത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചമ്മന്തിയാണ് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം മോര് കാച്ചിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചീരത്തോരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ പൊരിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അച്ചാറാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നാരങ്ങി അച്ചാറാണ് അപ്പം നമ്മുടെ പപ്പടം കൂടി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചട്ടിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മോര് കാച്ചത് മീൻ ഫ്രൈ ചീരത്തോരൻ മുളകിട്ട കറി അച്ചാർ ചമ്മന്തി പപ്പടം അപ്പം ഞാൻ റെഡിയാക്കിയ ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാത്ത ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യ